menyebut sambutan satu mail ni sebenarnya saya teringat apa ni sewaktu saya bekerja sebagai akadah tentera pada awal tahun 70-an di mana selalu diingatkan bila dekat satu mail diingatkan supaya semua pasukan harus berhati-hati kerana akan berlaku berbagai-bagai ancaman dan sebagainya daripada pihak komunis dan sebagainya pada ketika itu jadi bila saya datang di sini kerana sambutan satu mail saya tengok banyak apa ni kuasa yang apa ni berkawal dan sebagainya saya tak tahu apa tak ada adakah perlu kena ancaman sambutan satu mei yang kita sambut pada hari ini sebenarnya saudara sambutan satu mei ni adalah berlaku pada saat 1886 di mana pada ketika itu hampir 400,000 pekerja di Amerika Syarikat 1886 keluar berdemonstrasi menuntut waktu bekerja 8 jam 400,000 selama 4 hari berturut-turut mereka menunjuk perasaan berdemo dan akhirnya diistiharkan bahawa waktu kerja waktu biasa adalah 8 jam itulah tarikh permulaannya kita bekerja 8 jam dan diistiharkan sebagai waktu kerja biasa dan dalam masa yang sama juga kita mengisyaratkan bahawa 1 Mei adalah sambutan hari bekerja dan kerajaan Malaysia baru mengisyaratkan sebagai hari, hari cuti adalah pada 1973 jauh ketinggalan jadi kita adalah apa ni dan sambutan yang harus kita buat ni sepatutnya telah diberi kebenaran digalakkan dan sebagainya dan tidak akan ada usuh-usuh yang apa ni uh, mengganggu dan sebagainya jadi bagaimana pekerja sekarang bukan saja 8 jam kita sudah balik pada 12 jam ada yang bekerja satu hari 12 jam jadi mana kita telah jauh apa ni melangkah ke belakang dan inilah satu perkara yang saya rasa amat apa ni menduka ceritakan dalam keadaan apa ni waktu kerja dan bekerja sekarang dan juga pada satu mei sebenarnya kita apa ni disambut dengan begitu meriah dan sebagainya tapi majikan dan sebagainya mengadakan majlis hari keluarga dan sebagainya pergi bercuti dan sebagainya jadi intipatinya ataupun apa yang diperjuangkan oleh 400,000 pekerja di Amerika Syarikat pada 1886 itu hilang begitu saja hilang dah tak ada ertinya jadi saya ucapkan syabas dan terima kasih kepada saudara yang saya rasa masih ingin menyambut meraihkan sambutan hari pekerja walaupun kita adakan pada hari ini di Malaysia saudara mengikut anggarannya adalah 8 juta pekerja di sektor swasta di mana hanya lebih kurang 8% saja yang menyertai kesatuan sekerja dan ini menunjukkan bahawa lemahnya gerakan pergerakan kesatuan sekerja dan sebenarnya Kesatuan sekerja di Malaysia bukanlah satu perkara yang baru Sejak tahun 1894 lagi Telah wujud satu kesatuan sekerja Kesatuan sekerja, kesatuan Kapitan Melayu Pulau Pinang Itulah wujudnya pertama kesatuan sekerja di Malaysia Jadi Melayu pada ketika itu Tanah uh, Melayu, Tanjung Malaysia Eh Tanjung Melayu pada ketika itu Di Pulau Pinang Itu adalah yang pertama Dan kemudian pada tahun 1946 wujud dua kesatuan sekerja yang besar iaitu Pan Malaysia Pan Melaya General Union dan Pan Melaya Federation of Trade Union yang merupakan satu apa ni gabungan persatuan yang cukup kuat dan dikeruni oleh apa ni penjajah pada ketika itu dan uh, satu peristiwa yang berlaku di mana presiden kesatuan sekerja Pan Melaya Federation of Trade Union telah dibunuh bersama-sama dengan apa ni vice presidennya saudara guna pasti dibunuh oleh penjajah kerana kuat ya apa ni gerakan uh, kesatuan uh, kesatuan sekerja pada ketika itu dan pada tahun 1956 British telah mengenalkan telah mengenalkan apa ni akta kesatuan sekerja di mana mengawal pergerakan kesatuan sekerja itulah seperti yang telah disebutkan tadi kita telah dalam keadaan yang dikawal sebenarnya tidak bebas untuk memuat melakukan sesuatu dan akhirnya pergerakan kesatuan sekerja seolah-olah telah bantut dan sebagainya dan semua kesatuan sekerja ini dikawal di bawah jabatan kesatuan sekerja dan segala rapuran, segala apa saja tindakan harus kita lapor kepada, kepada pihak apa ni, jabatan kesatuan sekerja dan begitu juga kita harus dapat kelulusan dan ini yang menyebabkan pergerakan buruh, pergerakan pekerja melalui kesatuan kerja lemah dan sebagainya 
Sedangkan kebanyakan saya rasa pekerja-pekerja di Malaysia tahu bahawa Kesatuan sekerja adalah sebenarnya menjaga kepentingan, memperjuangkan hak pekerja dan sebagainya Jadi kita melihat bagaimana bahawa keadaan sekarang di mana konsep ataupun ciri-ciri pecah dan perintah masih diamalkan sama ada oleh majikan atau untuk pemerintah pemerintah dan satu contoh kesatuan sekerja industri elektronik industri elektronik telah bertapak di Malaysia sejak awal tahun 70-an lagi sejak itu pemerintah tidak pernah membenarkan tidak menahan kewujudan kesatuan sekerja industri elektronik barulah pada 2009 2009 baru dibenarkan itu pun dengan desakan daripada ILO, uh, IMF International Metal Federation, gerakan-gerakan luar dan sebagainya mendesak di samping kesatuan sekerja uh, di Malaysia bukan MTUC bergerak mendesak sentiasa mendesak untuk diwujudkan kesatuan sekerja industri elektronik dan akhirnya barulah pada 2009 dibenarkan kesatuan sekerja industri elektronik diwujudkan itu pun dengan empat syarat dengan empat akihan iaitu timur selatan utara dan barat itulah nampaknya dia dan oleh kerana kita tahu bahawa industri elektronik jumlah pekerjanya dianggarkan dianggarkan 350000 jadi jika diorganisekan dapat pekerja-pekerja ini merupakan satu kesatuan yang kuat oleh kerana untuk mengelakkan kuat dan pecah dan sebagainya akhirnya mereka hanya membenarkan empat jadi itulah dia Akhirnya kau punya wujud empat kau punya kesatuan sekerja industri elektronik Dan nak punya kita tahu bahawa generasi pertama pekerja-pekerja yang mula bekerja sekali Tidak pernah mendapat pembelaan dengan gaji yang cukup murah 200 lebih pada ketika itu Dan sekarang kita tengok masih ada lagi apa ni, pekerja yang gaji harian RM16 sektor elektronik Dan ini telah berlaku di, di negara kita di bahagian selatan di mana mereka telah kita organize untuk dapatkan pembelaan dan sebagainya jadi kita tengok bagaimana bahawa pekerja-pekerja elektronik ini telah dieksportasi oleh majikan untuk apa dia, mendapat apa dia, keuntungan sebuah banyak yang boleh bila apa ni melihat pada kelemahan yang ada pada uh, pergerakan buruk kita melihat mengapa benda ini berlaku saya rasa apa ni, dalam masa yang singkat saya cuba uh, menggariskan buah perkara yang Imej kesatuan yang telah diberi gambaran oleh pihak pemerintah dan juga media Bahawa bila masuk kesatuan Dengan sendirinya kelang akan berhubungi Kelang akan boleh tutup dan sebagainya Ini memberi gambaran bahawa seolah Kesatuan akan menyebabkan mogok Akan menyebabkan piket Akan menyebabkan apa ni uh, Production akan lemah dan sebagainya Dan ini telah menjadi memberi ketakutan kepada pekerja-pekerja Untuk walaupun mereka tahu bahawa ini ada manfaat Akhirnya mereka takut untuk bersama-sama dengan kesatuan Yang kedua, undang-undang yang, yang, yang mengawal Seperti Akta Kesatuan Sekerja 1999 Yang juga Akta Perhubungan Perusahaan 1967 Yang tidak memihak kepada kesatuan sekerja Banyak perkara yang merugikan pekerja Yang membunyikan kesatuan sekerja Yang ketiga, konsep pecah dan perintah Bagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahawa Dicuba apa ni pecah-pecahkan supaya tidak kekuat, tidak ada kekuatan Dan paling yang terakhir sekali peristiwa yang berlaku adalah Peristiwa di mana NUBE, Persatuan Bank Bank di Malaysia Dalam masa sama kerajaan telah meluluskan kesatuan sekerja dalaman MAC, apa ni, Bank Bank Dan ini telah apa ni, memberi apa ni, satu implikasi yang cukup luas, yang cukup besar kepada pergerakan buruh Di mana dalam kesatuan, dalam akta kesatuan sekerja satu kesatuan tidak boleh masuk jika telah wujud satu kesatuan Tapi apa yang berlaku, kerajaan sendiri yang berluluskan Dan inilah yang berlaku pada uh, bank, uh, pada persatuan bank INUBE uh, Dan akhir sekali, fakta yang boleh melemahkan persatuan sendiri adalah Tentang pindaan, pindaan nafta kerja 1955 iaitu kontrak for labor Di mana pekerja-pekerja asing, contoh eh, tadi, dia tidak dia tidak berminat untuk menyetik persatuan sekerja tidak minat. Jadi akhirnya pekerja-pekerja tempat dan pekerja-pekerjaan adalah satu-satu apa ni, uh, industri tadi akan sedikit ahlinya.